So students, we will discuss this class in the next class. The topic of permutation is what is the combination of the topic. Combination is a basic idea. Now, the counting principles are the two applications and the two problems. The permutation and combination applications are the two problems. Now, the permutation is the same video. What is the permutation? The process of arranging. The object is arranged. आ एन्ना तो नहीं आ एन्ना कंडीप्ट की ना प्रोसेस नहीं आना परमिटेशन तो बोलेंगे ना कंडीप्ट की आला एन फैक्टोरियल का बोलेंगे इतना मार्ग अंगल तो हमला कई वीडियो ले पार जाते हैं ये वाले हमला चेंज ना कॉम्बिनेशन से ना 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 न एल एप लोगों लोग ये बोले हैं ना हम आधे ये ये एप लोग आधे डालें मेरे नाम डालें मोना मोना आधे डालें वो नम को इतिहास नहीं लिया अब वो पत्ता एप लोगों लोग ने अदल इन्द मोना एप लोगों ने ये तक तरते ले डालें साथ की ये तार अल्फाबेटिक लोग ने अदल इन्द पत्ता अल्फाबेटिक लोग ने इतने इधर न अधिनी आना है नमले कॉम्बिनेशन इन्हें पढ़ाएँ ना इन्हें एक फॉर्मूले इन्दर अन्य अदा आने पर यान डिस्कस किया बोलना है अब कॉम्बिनेशन तो बोलना है इट इस अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ए कॉम्बिनेशन इस ए सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स विदाउट कंसीडरिंग देयर ऑर्डर that is our selection, the process of combination, or selection. If you don't have any apple, you don't have any apple. Well, if you don't have any apple, 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 you don't have any apple. That's not the case. That's the process. We're going to say combination. If there are n objects, and from these n objects, we are taking any r. If there are n objects, and from these n objects, we are taking any r. R is 3. Then, selection of R objects from a group of N objects. That is, that is what we call the number of combinations of N objects taken R at a time. Number of Prathagorga, number of combinations of N objects taken R at a time. N object is written in R object. N-C-R is written in R object. N-C-R. Number of combinations of R objects taken, N objects taken R at a time. N-C-R. अरे इतना ये दिली चाहिए हम बच्चों इन लोगों लोगों ने फॉर्मूले आने ये दिख लो तो N C R equal to N factorial divided by R factorial into N minus R factorial ये factorial notation का मैथमेटिक्स लोगों लोगों प्लस टू लेवल ले पढ़ चितन डायरन पढ़ चितन डाउन ये मुन्ना तो वीडियो ले पढ़ने डायरन फैक्टोरियल इन दाना नल्ला तो N C R or the number of combinations of N objects taken R at a time or number of ways of selecting R objects from a collection of N without considering the order is N C R equal to N factorial divided by R factorial into N minus R factorial so, this is the number of combinations, or the combination definition. If you use the combination, you can use the higher combinations in any other way. We don't have any problems in the syllabus. The basic idea is the problem. So, if you have a problem, you can use the problem in the combination. You can do the two applications. In how many ways can the manager of a company Form a three-person committee from 20 employees. Form a three-person committee from 20 employees. I am going to tell you about this. If you are a company manager, you will have three members. If you are a committee, you will have three members. Total, you will have 20 employees. In this case, you will have to form a committee. What do you think about this? What do you think about this? What do you think about this committee? What do you think about this committee? Irwad peril ni mana, muda peril selekti an betul mana lalana jodim. Ada ayat, muda peril ada committee form jian tu pernah jual, muda peril selekti ya an lalana. Entah peril ni mana, muda peril selekti ni mana, irwad peril ni mana. Apa basically, entah committee kalau ni ojo jual, entah riidi ilah, ini muda peril choose jian betul. Ada ayat, twenty c three an, twenty c three. Total number of employees is twenty. Number of ways of selecting three from twenty is 20C3, direct question on 20C3, formula plus here, NCR on the other hand, N factorial by R factorial into N minus R factorial on the other hand, 20C3 on the other hand, 20 factorial, N factorial, that is 20 on the other hand, 20 factorial divided by R factorial, 3 factorial into N minus R factorial, 20 minus 3 that is 17, that is 20 factorial divided by 3 factorial into 17 factorial 20 minus 3 17 आये तो उन्ना अब n r n minus r अब इधर नेंगे simplify जिम्बो factorial लक्क बच्चर तेंगले calculator बच्चर तो चाहिएगा पहले संख्या आये रीम simple simplify जिम्बो बोल तेंगले का आये तो एक नोटिस नाल पुराना तेंगले किट्टा इधर 20 factorial ना वाला रे वैल्यू रे संख्या आना 
ഈ ഈ സംഭവം ഇത് ചെയ്യാനൊരു സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ എളുപ്പവഴി ഉണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ സെവൻറ്റീൻ ഫാക്ടോറിയൽ എന്നുള്ളത് ശരിക്കും ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു നയൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റീൻ ആണ് സെവൻറ്റീൻ ഫാക്ടോറിയൽ അടിയിൽ നിന്ന് മുകളിലും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാൻ സാധിക്കും അത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം അതൊന്നും ഞാനിവിടെ കാണിക്കേണ്ടതല്ല നിങ്ങൾ മാത്സിൽ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു നയൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ് എന്ന് മാത്രമാണ് ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി വരുന്നത് ത്രീ ഫാക്ടോറിൽ സിക്സ് ആണ് സെവൻറ്റീൻ ഫാക്ടോറിൽ മുകളിലും താഴ്ത്തുമായിട്ട് ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോൾ അപ്പോൾ എനിവേ അവർ ആൻസർ ഇസ് വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി അപ്പോൾ ദ മാനേജർ ക്യാൻ ഫോം വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി കമ്മിറ്റീസ് ഇരുപത് പേരിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പേരെ എത്ര രീതിയിൽ എടുക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഫറൻറ്റ് തരത്തിൽ ആൾക്കാരെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത്രയും കമ്മിറ്റികൾ അയാൾക്ക് ഫോം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നിട്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള കമ്മിറ്റി അയാൾക്ക് നോക്കിയിട്ട് ടാസ്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതാണ് കോമ്പിനേഷൻ്റെ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകില്ല നമുക്ക് രണ്ട് എന്താ പറയുക എക്സാമ്പിളുകൾ ഈ കോമ്പിനേഷനെയും പെർമിറ്റേഷനെയും രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ വിധം ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കാം ടെക്സ്റ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസും കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്ന ഈ കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇതിൻ്റെ സാമ്പിൾ കോൺസെപ്റ്റാണ് ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ പ്രോബ്ലംസ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടവർക്ക് കൂടുതൽ പ്രോബ്ലംസ് എക്സസൈസിലും വർക്ക് ഔട്ട് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലങ്ങളിലും ഉണ്ട് ഓഡ് നമ്പേഡ് എക്സസൈസുകളുടെ ആൻസറുകളും ബാക്കിൽ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ബാക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഫണ്ടമെൻ്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കൗണ്ടിങ് ആണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കൗണ്ടിങ് ഇഫ് എ ടാസ്ക് ക്യാൻ ബി പെർഫോംഡ് ഇൻ എൻ വെയ്സ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ടാസ്ക് ക്യാൻ ബി പെർഫോംഡ് ഇൻ എൻ വെയ്സ് ഇൻ ടോൾ നമ്പർ ഓഫ് വെയ്സ് ഈസ് എം എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫണ്ടമെൻ്റൽ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് കൗണ്ടിങ് ആണ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തേത് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ആണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ നമ്പർ ഓഫ് വെയ്സ് ഓഫ് അറേഞ്ചിങ് അതാണ് രണ്ടാമത്തെ കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പൾ കൗണ്ടിങ്ങിന് എണ്ണം എണ്ണക്കെടുക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ടെക്നിക്കുകളാണ് ഇപ്പോൾ പിന്നെ മൂന്നാമത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കോമ്പിനേഷൻസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കോമ്പിനേഷൻസ് ആണ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ തറോവായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് അത് പഠിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ മാർക്ക് കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നാ ഇനി നമ്മൾ ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് പ്രോബ്ലംസ് ദർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ടു പ്രോബബിലിറ്റി ആർ ഡിസ്കസ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഫണ്ടമെൻ്റൽ പ്രിൻസിപ്പൾസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് കൗണ്ടിങ് ആണ് എങ്ങനെ കൗണ്ടിങ് പെർഫോം ചെയ്യാം പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ചെയ്യാം കോമ്പിനേഷൻ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഫണ്ടമെൻ്റൽ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് കൗണ്ടിങ് ഉണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് പ്രോബബിലിറ്റിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് പ്രോബ്ലങ്ങളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാ ഇതാണ് അതിൻ്റെ നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇതാണ് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഈ കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പുകളല്ല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇതിനെ പ്രോബബിലിറ്റിയിലേക്ക് എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അതാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പഠിക്കുന്നവർക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ രണ്ട് സാമ്പിളായിട്ടുള്ള രണ്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത ടോപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുന്നതായിരിക്കും സപ്പോസ് വൺ എം ഫോർ ഐ ഫോർ എസ് ടു പി ആർ ഗി വൺ കുറച്ച് ആൽഫബറ്റുകളാണ് ഒരു എം നാല് ഐകൾ നാല് എസ്സുകൾ രണ്ട് പികളാണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് എഴുതി വെച്ച് എഴുതി വെച്ച് നോക്കാവുന്നതാണ് ഒരു എം നാല് ഐ നാല് എസ് രണ്ട് പി തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈൻഡ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഫോമിങ് ദ വേൾഡ് മിസിസിപ്പി യൂസിങ് ദീസ് ലെറ്റേഴ്സ് ഈ ലെറ്ററുകൾ ഉപയോഗിച്ച് മിസിസിപ്പി എന്നുള്ള വാക്ക് ഫോം ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എത്ര ഈ ലെറ്റർ ഇത്രയും ലെറ്ററുകളുണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് മിസിസിപ്പി എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ഫോം ചെയ്യണം ഒരു ഒരു പ്രോഗ്രാം ഇട് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഞാൻ ഒരു വാക്കുകൾ ഫോം ചെയ്യാനുള്ള പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മിസിസിപ്പി എന്നുള്ള വാക്ക് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത എത്രയാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ
നോ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഔട്ട്കംസ് എന്താ വരുന്നത് ഓർക്കുക പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഫേവർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കംസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഔട്ട്കംസ് ആണ് ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കംസ് പറഞ്ഞാൽ മിസിസിപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കാണ് ഒരു ഔട്ട്കമേ ഉള്ളൂ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഔട്ട്കംസ് എന്താണ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഔട്ട്കംസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷബിൾ പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ് ഓഫ് ദീസ് ലെറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷബിൾ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് നമ്മളിവിടെ ടാസ്ക് എന്താണ് വി ആർ അറേഞ്ചിങ് ദീസ് ആൽഫബെറ്റ്സ് ദീസ് ലെറ്റേഴ്സ് ഈ ലെറ്ററുകളെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് പല പല വാക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ആ വാക്കുകളിൽ മിസിസിപ്പി എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് വരാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എത്രയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് മിസിസിപ്പി എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ഒന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കംസ് വണ്ണാണ് ഇനി ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഔട്ട്കംസ് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഔട്ട്കംസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ എത്ര രീതിയിൽ ഈ ലെറ്ററുകളെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷബിൾ പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ് ഓഫ് ദീസ് ആൽഫബെറ്റ്സ് ടോട്ടൽ നമ്പർ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഔട്ട്കംസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷബിൾ പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ് ഓഫ് ദീസ് ആൽഫബെറ്റ്സ് എത്രയാണ് വരുന്നത് അത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എൻ ഫാക്ടോറിൽ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ വൺ ഫാക്ടോറിൽ ഇൻ ടു ഫാക്ടോറിൽ എക്സെട്ര എൻ കെ ഫാക്ടോറിൽ എന്നൊരു ഫോർമുല അപ്പോൾ ഇവിടെ ലെവൻ ഫാക്ടോറിൽ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ഫാക്ടോറിൽ ഇൻറ്റു ഫോർ ഫാക്ടോറിൽ ഇൻറ്റു ഫോർ ഫാക്ടോറിൽ ഇൻറ്റു ടു ഫാക്ടോറിയൽ എൻ വൺ ഇൻ ടു എന്നുള്ള മുന്നത്തെ ഫോർമുല ഒന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇതാണ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഔട്ട്കംസ് അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷബിൾ പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നൗ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് മിസിസിപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് മിസിസിപ്പി എത്ര മിസിസിപ്പി എന്നുള്ളതാണ് ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കം എത്ര ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കം ആണുള്ളത് ഒരു ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കംസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഔട്ട്കംസ് നമ്പർ ഓഫ് ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കംസ് വൺ ആണ് മിസിസിപ്പി ആണ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഔട്ട്കംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ് ഓഫ് ദീസ് ഓബ്ജക്ട്സ് അതാണ് ഈ സംഭവം ത്രീ തേർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി വൺ തേർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഇത് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ കാൽക്കുലേറ്റർ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യണം അല്ലാതെയും ചെയ്യാം കുറച്ച് സമയം എടുക്കുന്നു മാത്രം സയൻറ്റിഫിക് കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ വൺ ബൈ തേർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ദാറ്റ് ഇസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ 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 ത്രീ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണേ പോയിൻറ്റുകളിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക പോയിൻറ്റ് സീറോ 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 ത്രീ ആണ് നമ്മുടെ അപ്പോൾ ഈ ആൽഫബറ്റുകൾ കൊണ്ട് മിസിസിപ്പി എന്നുള്ള വാക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത എത്രയാണ് ഇത്രയും ചെറിയ സാധ്യതയാണ് അപ്പോൾ മറ്റു പല വാക്കുകളായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ കമ്പ്യൂട്ടർ ആദ്യം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ മിസിസിപ്പിയിൽ നിന്ന് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത ഈ കാണുന്നതാണ് ദാറ്റ്സ് ഓൾ അപ്പോൾ അതാണ് ഒരു പെർമ്യൂട്ടേഷൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ഹയർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് കാര്യങ്ങൾ ധാരാളം ഉണ്ട് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് അത്ര വലിയ ലെവലിലേക്കൊന്നും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ബേസിക് ഐഡിയ തന്നു പോകാനേ നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ അതാണ് നമ്മുടെ സിലബസിൻ്റെ ഓപ്പൺ കോഴ്സ് ആയതുകൊണ്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രത്യേകതയും എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം വല്ലാതെ ഡെപ്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ അധികം പ്രോസിബിലിറ്റീസ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നൽകാതിന് ഇത്രയും നോക്കിയാൽ മതി ഇനി കോമ്പിനേഷൻ്റെ ഒരു അപ്ലിക്കേഷനാണ് ഈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എ ജൂറി കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഫൈവ് മെൻ ആൻഡ് സെവൻ വിമൻ ത്രീ ജൂറി മെമ്പേഴ്സ് ആർ സെലക്റ്റഡ് അറ്റ് റാൻഡം ഫൈൻ ദ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് ആൾ ത്രീ ആർ മെൻ അപ്പോൾ അഞ്ച് പുരുഷന്മാരും ഉണ്ട് ഒരു ജൂറി സെലക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ജഡ്ജുകളുടെ ഒരു പാനൽ സെലക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുക അഞ്ച് പുരുഷ ജഡ്ജിമാരും ഉണ്ട് ഏഴ് വിമൺ വനിതാ ജഡ്ജിമാരും ഉണ്ട് ജഡ്ജ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച കോടതിയിലത്തെ ജഡ്ജല്ല നമ്മുടെ ഡാൻസിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ പാട്ടിൻ്റെയൊക്കെ ജഡ്ജ് അതും ആവാം അപ്പോൾ അഞ്ച് പുരുഷന്മാരുണ്ട് ഏഴ് സ്ത്രീകളുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പേരുടെ ഒരു ജൂറി സെലക്ട് ചെയ്യണം മാത്രമല്ല മൂന്ന് പേരും മെന്നായിരിക്കണം അതിനുള്ള സാധ്യത എത്ര എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഫ
ഫ്രം ഫൈവ് ആണ് കാരണം ബാക്കി ഏഴ് പേര് സ്ത്രീകളാണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കംസ് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ നമ്പർ ഓഫ് വേസ് ഓഫ് സെലക്ടിംഗ് ത്രീ മെൻ ഫ്രം ഫൈവ് ദാറ്റ് ഇസ് ഫൈവ് സി ത്രീ ഫൈവ് നമ്പർ ഓഫ് പെർമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ആർ ഒബ്ജക്ട്സ് എൻ ഒബ്ജക്ട്സ് ടേക്കൺ ആർ അറ്റ് എ ടൈം നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്ജക്ട് പെർമിറ്റേഷൻസ് നമ്പർ ഓഫ് കോമ്പിനേഷൻസ് പെർമിറ്റേഷൻസ് അല്ല കോമ്പിനേഷൻസ് ഓഫ് ഫൈവ് മെൻ ടേക്കൺ ത്രീ അറ്റ് എ ടൈം ആണ് വരിക അപ്പോൾ ഫൈവ് സി ത്രീ ആണ് വരുന്നത് ഇനി ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഔട്ട്കംസ് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് എത്ര തരത്തിൽ മൊത്തം എത്ര ഔട്ട്കമുകളുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് പേരെ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം എത്ര ഔട്ട്കമുകൾ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് പേരെ എത്ര രീതിയിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവിടെ പുരുഷൻ വനിത എന്നുള്ള ഇതൊന്നുമില്ല എത്ര പേരെ എത്ര രീതിയിൽ മൂന്ന് പേരെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പന്ത്രണ്ടാണ് പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്ന് ട്വൽവ് സി ത്രീ ആണ് ട്വൽവ് സി ത്രീ നമ്പർ ഓഫ് വെയ്സ് ഓഫ് ചൂസിങ് ത്രീ ഫ്രം ട്വൽവ് മൊത്തം പന്ത്രണ്ടാണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് വെയ്സ് ഓഫ് ചൂസിങ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഔട്ട്കംസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൽവ് സി ത്രീ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് പുരുഷന്മാരെ ചൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അഞ്ച് പേരിൽ നിന്ന് ദാറ്റ് ഇസ് ഫൈവ് സി ത്രീ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഔട്ട്കംസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് പേരെ ചൂസ് ചെയ്യുകയാണ് മൊത്തം എത്ര എത്ര ആൾക്കാരാണ് ഉള്ളത് പന്ത്രണ്ട് മെമ്പേഴ്സ് ആണുള്ളത് പന്ത്രണ്ട് പേരിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പേരെ ചൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ട്വൽവ് സി ത്രീ ഇനി പ്രോബിലിറ്റി എന്നാണ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ചൂസിങ് ത്രീ മെൻ ഫ്രം ട്വൽവ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ചൂസിങ് എ ത്രീ മെൻ ജൂറി ഏസ് ഫൈവ് സി ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് സി ത്രീ ഫൈവ് സി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് വേസ് ഓഫ് ചൂസിങ് മെൻ ആണ് ത്രീ മെമ്പർ ജൂറി ഹു ഇൻ വിച്ച് ഹോൾ ആർ മെൻ ട്വൽവ് സി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കംസിൻ്റെ എണ്ണമാണ് ട്വൽവ് സി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഔട്ട്കംസ് ആണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് സി ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് സി ത്രീ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ടെൻ ബൈ ടു ട്വൻറ്റി ഇത് ഞാൻ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ പറയാത്തത് നിങ്ങൾക്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ വെച്ചിട്ടോ പ്ലസ് ടു ഉള്ള ടോപ്പിക്കൾ മുന്നത്തെ പോർഷൻസിൻ്റെ ബേസിസിലോ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് അതിവിടെ എഴുതാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സില്ലി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഡിഗ്രി ലെവലിലുള്ള കാര്യമല്ല പ്ലസ് ടു ഉള്ള ടോപ്പിക്കൾ നോക്കുക അപ്പോൾ ഫൈവ് സി ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് സി ത്രീ ദാറ്റ് ഇസ് ടെൻ ബൈ ടു ട്വൻറ്റി ദാറ്റ് ഇസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ ഫൈവ് അപ്പോൾ ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ചൂസിങ് എ ത്രീ മെൻ ജൂറി അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ എ ജൂറി ഇൻ വിഷ് ആൾ ത്രീ ആർ മെൻ ഈസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ ഫൈവ് കണ്ടുപിടിച്ച മെത്തേഡ് ഇതാണ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ചൂസിങ് ത്രീ ഫ്രം ഫൈവ് ത്രീ മെൻ ഫ്രം ഫൈവ് divided by total number of ways of choosing 3 from 12 apo 5c3 by 12c3 that is 0.045 idana rendu cheri applications ee counting principle inde text le idindi sample aayittu kore example gala back il worked out aayittulladunde adum work out cheyan shramikkuka karanam ee oru method paranju nannal idine ee idhe method vechittulla mattu problems nattu veendu oru video cheyanu paranjal etra video cheyadala adhigavilla മെത്തേഡ് ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയുന്നു ബാക്കിയുള്ള സപ്ലിമെൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റൽ തീം എക്സർസൈസിലൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടതാണ് ഇതേ കാര്യം വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇതേ മെത്തേഡിലുള്ള ഇതേ ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഹോംവർക്ക് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അസൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ടോ ഒക്കെ സ്വയം വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും പരീക്ഷയ്ക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ചോദിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതെല്ലാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫണ്ടമെൻറ്റൽ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് കൗണ്ടിങ്ങും പെർമിറ്റേഷനും കോമ്പിനേഷനും ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് വരുന്ന വീഡിയോയിൽ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് വീഡിയോ നാല് വീഡിയോ കൊണ്ട് നമ്മുടെ പോർഷൻസ് തീരും ഈ വീഡിയോൻ്റെ ലിങ്ക് നോട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ അതിൽ കുറച്ചും കൂടെ പ്രോബ്ലംസ് ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവും ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രോബ്ലംസ് അധികം ഉണ്ടാകാം അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാവുന്നതാണ